ഹായ് ബേസിക് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് ഇത് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ച് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് രണ്ട് മെഷറിംഗ് ദ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മൂന്ന് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എഗ്നെസ്റ്റ് വിച്ച് ദ പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് അതായത് നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസിന് പെർഫോമൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷുഡ് ബി ഡിഫൈൻ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ടേൻസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഒരു ചാർജർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് ചാർജർ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ചാർജർ ഡാമേജ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജർ ഡാമേജ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെക്കുന്നു അതായത് അമ്പത് ചാർജറിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഡാമേജ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ നീളം ആറ് ഇഞ്ച് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷുഡ് ബി ഡിഫൈൻ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ടേംസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷുഡ് ബി റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് അറ്റൈനബിൾ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം അമ്പത് ചാർജർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാർജർ ഡാമേജ് ആവാം എന്നൊരു ഇത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചാർജർ പോലും ഡാമേജ് ആവരുത് എന്നൊരു കാര്യങ്ങളും വെക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നമുക്കൊരു അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു പതിനാറ് ഇഞ്ചിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടാബ്ലറ്റിലോട്ട് പോയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റൈനബിൾ ആവാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വെക്കാതെ നോർമലായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കാര്യങ്ങളും വെക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇന്നോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചേഞ്ച് കണ്ടീഷൻ അതായത് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർജറിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം ചാർജർ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐ സി പന്ന ഐ സി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വരെ കേടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കി മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും ദർ ആൾസോ നോൺ എസ് പെർഫോമൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ പെർഫോമൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ വെക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് മെഷറിംഗ് ദ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കമ്പയറിംഗ് ഫ്രോം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ടു മെഷർ ദ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കമ്പയർ വിത്ത് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അമ്പത് ചാർജറിനകത്ത് രണ്ട് ചാർജർ കേടാവുമെന്ന് നമ്മൾ കേടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അഞ്ചെണ്ണം കേടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നടത്തുക ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ റിപ്പോർട്ട്സ് ചാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലും റിപ്പോർട്ടിലും ചാർട്ടിലും ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആഫ്റ്റർ മെഷറിംഗ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഡാമേജ് ആവണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് അതായത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ while comparing the actual performance with the pre determined standards the manager should identify the variation and as well as cause of variation adayathu nammale നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ടാണ് ബട്ട് അഞ്ചെണ്ണം കേടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് കോഴ്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷ
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യണം അത് അത് പുറത്തു വിടണം അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്ന കാരണം ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ പ്രോപ്പർ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇനഫ് ടു മീറ്റ് എൻ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റേജ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു ലോ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ റിക്വസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾസ് ആണ് അത് അതായത് പറ്റിയ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേണം നമ്മൾ എപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതാണ്